வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பெட்ஸ் அண்ட் டிப்ஸில் எந்த விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து ஓமர் புறாக்கள் ஓமர் புறாக்களை பார்த்தினா ஒரு சின்ன டாக்குமெண்ட்ரி பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இன்றைக்கி அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன்னு ஸோ அந்த வீடியோ தான் இது ஓமரை பற்றின விஷயங்களை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓமர் புறானா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி பழங்காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறாக்களை தூது அனுப்புறதுக்காக கையில் வச்சு பழக்கப்படுத்தியிருந்தாங்க அதாவது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு லெட்டர் மூலியமாவோ இல்லை வேறு ஏதாவது புறா காலில் கட்டி வர அந்த கடிதத்து மூலியமாவோ ஸோ அந்த புறாக்கள் என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு லெட்டர்ஸை போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து புறா பண்ணிட்டு இருந்தது ஸோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக ஆக என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறாக்களோட எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாகிடுச்சு அதாவது வந்து புறாலேருந்து லெட்டர் அனுப்புகிற விஷயங்கள் கம்மியாகி இமெயில் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்ததுனால மெசேஜஸ் கால் ஃபோன் இதெல்லாம் வந்ததுனால புறாக்களோட விஷயங்கள் கம்மியாகிடுச்சு இப்போ புறாக்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி புறாக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் ரேஸுக்காக மட்டும்தான் ரேஸுக்காக சூஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தாட்டில் வர ஒரு விஷயம் புறா ஹோம் ஒர்க் புறான்னு சொல்லுவாங்க சோமர் புறானா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நீண்ட நேரம் பறக்கக்கூடிய புறா லாங் டு லாங் ட்ராவல் பண்ணுற புறா ஸோ இது வந்து ஓமர் புறா நேற்று வந்து டைமிங் புறா பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா போய் டைமிங் புறா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க ஓமர் புறான்றது ரேஸுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஓமர் புறாவை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணோம் நம்ம வீட்டுக்கு நம்மளும் ரேஸ் கொடுணும்னா அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுற புறா வந்து நம்ம வெட புறாவாக தான் பார்த்து ஓமர் புறாவை சூஸ் பண்ணணும் பெரிய புறா சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே பெரிய புறா ஓமர் புறாவாக இருந்தாலும் சரி பெரிய புறாவாக இருந்தாலும் சரி சாகர வரைக்கும் அதோடய வீட்டை வந்து மறக்கவே மறக்காது அதுங்க வீட்டுக்கு போயிடும் அதுலேயும் ஓம் மருந்து சொல்லவே தேவையில்ல அது உயிர் இருக்க வரைக்கும் அதோட பழைய வீட்டை தான் அது ஞாபகம் வச்சுருக்கும் எந்த வீடாக இருந்தாலும் ஸோ வெடப்புறா எடுத்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டை சிக் பொறிச்சு அது எடுக்குது ஸோ உங்கள் வீட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து வெடப்புறா எடுக்கிறது பெட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு அதே மாதிரி ஓம் ஒரு புறாவை எப்போ ட்ரைனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்து நைன்ட்டி டேஸுக்கு மேலான புறாக்களை நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணலாம் கரெக்டாக நைன்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் ஒரு புறாவை நீங்கள் ஃபுட்ஸ்லாம் போட்டு தாராளமாக வச்சு அது ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க நைன்ட்டி டேஸுக்கு மேலே உங்கள் ட்ரைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓமர் புறாக்கு நீங்கள் ரேஸ் விடுறதா இருந்தால் ஸோ நீங்கள் ரேஸ் விடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புறாவை எப்படி ட்ரைனிங் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ் புறா பறந்து போய்ட்டு வர டிஸ்டன்ஸில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு உங்கள் புறா ஃபஸ்ட்டு விடணும் ஸோ ஒரு ஒன் வீக் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும் பண்ணிட்டு உங்கள் புறா திரும்பி வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தூரமாக வச்சு கொடுக்குறீங்களோ உங்கள் புறா அந்தளவுக்கு சேஃபாக திரும்பி வருதா அப்படின்றத செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட வந்து பழக்கத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு புறாவையும் சேர்த்து விடுங்க ஏன்னா ட்ராவலிங்க்கு அதுவும் சேர்ந்து வர மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சதுன்னா உங்கள் புறா வந்து ஈஸியாக பழக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு அதை ரெடி பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஓமர் புறாவில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் உடம்பு உடம்பு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் வெயிட்டாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லீனாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லீனாக இருந்தால் புறாக்கு சத்தே இருக்காது ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்தால் புறா அதிகமாக பறக்காது ஸோ ஆவரேஜான உடம்பில் புறாவை ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபுட்ஸு ஃபுட்டு வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் போடணும் நீங்கள் வந்து இந்த அரிசி இதெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் புறா வந்து செட்டே ஆகாது ஓமர் புறாக்கில் நீங்கள் வந்து நார்மலாக இந்த கம்பு ஒட்சக்கலை கேழ்வரகு அதை விட நிறைய வித்தியாசமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது தீனியில் அதெல்லாம் கொடுத்து உங்கள் புறாவை ரெடி பண்ணுங்கள் நல்லா ஆரோக்கியமான ஃபுட்டை கொடுத்து ரெடி பண்ணுங்கள் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரி ரெடி பண்ணுங்கள் புறாவை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து புறா இருக்குன்னா அந்த பத்து புறாவில் எந்த புறா ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு புறா வந்து கன்ஃபார்ம் செலக்ட் ஆகும் அந்த புறாவை நீங்கள் ரேஸுக்கு சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டாவது இப்போது ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிவிட்டோம் இன்னொரு சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே உங்கள் புறாவை ட்ரைனிங் பண்ணும்போது உங்கள் லாஃப்ட் உள்ள போகிற மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லாஃப்ட் உள்ள போகிற மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்கள் புறா வந்து கரெக்டாக லாஃப்ட் உள்ள போகும் ரேஸுக்கான முக்கிய அறிகுறியாக இருக்கும் ஏன்னா புறா லாஃப்ட் உள்ள போனால் தான் அதுக்கு காலில் வந்து ஒரு ரிங்கு கட்டி விட்டுருப்பாங்க ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை பார
ஸோ ஓகே நண்பா வீடியோ முடிஞ்சிச்சு அண்ட் வேறு எதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் என்ன பிடிச்சிருக்குன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிக்கலன்னா அன்லைக் பண்ணிவிட்டு என்ன பிடிக்கல அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா போய் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க வெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம பெட்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போவே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பில் ஐக்கான